Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh học toán online. Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh học toán online thì vui lòng ủng hộ kênh học toán online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông. Các em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh học toán online đăng tải video lên, các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh học toán online. Rồi bây giờ mời các em mở sách ôn luyện và kiểm tra toán lớp 5 tuần 8. Phần 1 ôn luyện. Các em có thể xem lại toàn bộ video về ôn luyện và kiểm tra toán lớp 5 được đặt trong phần danh sách phát ở cuối video này. Đầu tiên mời các em làm bài tập số 1. Bỏ các chữ số 0 thích hợp để có các số tập phân viết gọn hơn. Câu E 0,0500. Ở đây chúng ta có một quy tắc là khi bỏ đi một hay nhiều chữ số 0 ở cuối cùng của phần tập phân thì chúng ta sẽ được một số tập phân mới bằng số tập phân ban đầu. Các em nhớ là phải là những chữ số 0 cuối cùng của phần tập phân. Ví dụ ở đây số 0,500 các em bỏ đi một chữ số 0 ở cuối cùng của phần tập phân thì chúng ta được số tập phân là 0,050 bằng 0,500. Tiếp tục các em bỏ đi một chữ số 0 cuối cùng nữa thì chúng ta được số 0,05 bằng 0,050 và bằng 0,500. Cụ thể trong số này, chúng ta bỏ đi hai chữ số 0 cuối cùng ở phần tập phân của số tập phân. Thì chúng ta được số tập phân mới là 0,05 bằng số tập phân ban đầu. Rồi như vậy ở đây các em viết là bằng 0,05. Câu B, 19,2 trăm. Các em bỏ đi một chữ số 0 ở cuối cùng của phần tập phân. Chúng ta được số 19,20. 19,20 bằng 19,200. Số 19,20 ở tận cùng của phần tập phân có một chữ số 0. Các em bỏ tiếp đi. Thì chúng ta được số tập phân mới là 19,2. 19,2 bằng 19,20 và bằng 19,200. Đó như vậy là số 19,200. Các em bỏ đi hai chữ số 0 ở cuối cùng của phần tập phân. Thì các em được số tập phân mới là 19,2 bằng 19,200 Câu C 40,55 nghìn Số này ở cuối cùng của phần tập phân có 3 chữ số 0 Như vậy các em bỏ lần lượt đi 3 chữ số 0 Các em được số tập phân mới là 40,55 Câu D, 208,070. Các em bỏ đi một chữ số 0 ở cuối cùng của phần tập phân. Thì các em được số tập phân mới là 208,07. Ở đây các em lưu ý là phải bỏ đi chữ số 0 cuối cùng của phần tập phân. Như chữ số 0 này là không được này. Nếu các em bỏ đi chữ số 0 thứ nhất đằng sau dấu phẩy nó không được này. Bởi vì đây không phải là chữ số 0 cuối cùng của phần tập phân mà đằng sau nó còn chữ số 7 nữa. Đúng không? Các em chỉ được bỏ đi một hoặc nhiều chữ số 0 ở cuối cùng của phần tập phân thôi. Đó, những chỗ này bằng 208,07. Tiếp theo em sang bài tập số 2, viết thêm chữ số 0 vào bên phải các số tập phân sau đây để phần tập phân của chúng đều có 3 chữ số. A 12,4. Rồi, số 12,4 ở phần tập phân của nó có có một chữ số. Muốn phần tập phân của nó có 3 chữ số thì các em làm như thế nào? 
Các em viết thêm vào bên phải của phần tập phân hai chữ số 0 nữa. Thì giá trị của số tập phân đó nó không thay đổi mà chúng ta lại được phần tập phân có ba chữ số. Được chưa? Rồi nằm ngược lại thì các em bớt đi hai chữ số 0 cuối cùng ở phần tập phân thì chúng ta lại được số 12,4 đúng không? Câu B 20,09 Phần tập phân có hai chữ số. Muốn cho phần tập phân có ba chữ số thì các em viết thêm một chữ số 0 vào bên phải phần tập phân. Thì chúng ta được số là 20,090 bằng 20,09. Nằm ngược lại thì các em bớt đi một chữ số 0 ở cuối cùng của phần tập phân. Thì Giá trị của số tập phân đó không thay đổi. Nó lại bằng 20,09. Câu C. 316,15. Số này phần tập phân có hai chữ số. Như vậy muốn phần tập phân có 3 chữ số. Thì các em viết thêm vào bên phải phần tập phân một chữ số 0. Câu D, 509,3, phần tập phân của nó có hai chữ số. Như vậy, các em sẽ viết thêm vào bên phải phần tập phân của số này, hai chữ số 0. Thì chúng ta được số tập phân, à, phần tập phân của nó có 3 chữ số. Mà giá trị của số tập phân đó vẫn giữ nguyên. Tiếp theo, các em sang bài tập số 3. Đúng ghi D, sai thì ghi là S. Câu E, 0,200 bằng 2 phần 100. Đúng hay sai? Ở đây chúng ta sẽ phân tích như sau. 0,200. Các em bỏ đi hai chữ số 0. Ở cuối cùng của phần tập phân. Thì chúng ta được số 0,2. Đúng không? Bằng chính nó 0,2 Các em viết dưới dạng phân số tập phân như sau Các em bỏ dấu phải đi Các em được 2 Các em đưa vào phần tử số Ở đây 0,2 Phần tập phân của nó có một chữ số Như vậy mẫu của nó sẽ là 10 Phần tập phân có một chữ số Thì mẫu sẽ là 10 Phần tập phân có hai chữ số Thì mẫu sẽ là 100 Tương tự, phần tập phân có 3 chữ số thì mẫu là 1.000. Rồi như vậy, chỗ này là bằng 2 phần 100 là sai. Câu B, 0,300 bằng 3 phần 10 đúng hay sai? Rồi muốn biết đúng hay sai, chúng ta phân tích. 0,300 gạch đi 2 chữ số 0 cuối cùng bằng 0,3. 0,3 tương tự như phân tích ở trên bằng 3 phần 10 Được chưa? 3 phần 10 là đúng rồi Câu C 0,800 bằng 800 phần 1.000 đúng hay sai? Ở đây chúng ta sẽ phân tích như sau 0,800 thì các em bỏ dấu phẩy đi. Các em được 800. 800 các em đưa vào tử số. Ở đây, phần tập phân của nó có 3 chữ số. Phần tập phân có 3 chữ số như vậy mẫu là, là 1.000. Rồi, như vậy là 0,800 bằng 800 phần 1.000 là đúng. Câu D, 0,500 bằng 50 phần 100 đúng hay sai? Ở đây chúng ta phân tích như sau. 0,500. Các em bỏ dấu phải đi. Chúng ta được 500. Chính là tử số. 0,500 phần tập phân có 3 chữ số. Phần tập phân có 3 chữ số. Như vậy mẫu của nó phải có 3 chữ số 0. Tức là 1.000. 500 phần 1.000. Bây giờ các em chia cả tử và mẫu cho 10. Thì chúng ta được phân số là 50 phần 100. 
Rồi chỗ này bằng 50 phần 100 nè, là đúng. Tiếp theo các em sang bài tập số 4. Điền dấu lớn hơn, bé hơn hoặc bằng. Tức là các em thực hiện phép so sánh. 8,25 so sánh với 8,52. Khi so sánh hai số thập phân với nhau, các em so sánh phần nguyên trước. Phần nguyên mà bằng nhau, các em tiếp tục so sánh phần thập phân. Chữ số thứ nhất so sánh với chữ số thứ nhất ở phần thập phân. Bằng nhau thì các em tiếp tục so sánh chữ số thứ hai. Nếu bằng nhau nữa thì các em tiếp tục so sánh chữ số thứ ba. Phần nguyên của hai số này lần lượt là 8 và 8 bằng nhau. Như vậy các em so sánh tiếp phần thập phân. Chữ số đầu tiên ở phần tập phân của hai số lần lượt là 2 và 5. Trong đó 2 bé hơn 5. Như vậy là 8,25 bé hơn 8,52. Rồi 8,25 bé hơn 8,52. Bằng cách so sánh tương tự. Các em so sánh 9,9 với 9,89. Phần nguyên của hai số này bằng nhau và bằng 9. Ở phần tập phân Chữ số thứ nhất của hai số lần lượt là 9 và 8. Trong đó 9 lớn hơn 8. Như vậy số bên trái lớn hơn số bên phải. 6,09 so sánh với 7,10. Phần nguyên của hai số này lần lượt là 6 và 7. Trong đó 6 bé hơn 7. Như vậy là số bên trái bé hơn số bên phải. 0,460 so sánh với 0,46. Ở đây số 0,460. Nếu các em bỏ chữ số 0 cuối cùng của phần tập phân đi. Thì chúng ta được số là 0,46 bằng 0,460. Như vậy ở đây các em điền dấu, dấu bằng. 72,05 so sánh với 70,25. Đầu tiên các em so sánh phần nguyên trước. Phần nguyên của hai số lần lượt là 72 và 70. Trong đó 72 lớn hơn 70. Như vậy số bên trái lớn hơn số bên phải. 10,01 so sánh với 1,001. Đầu tiên các em so sánh phần nguyên trước. Phần nguyên của hai số này lần lượt là 10 và 1. Trong đó 10 lớn hơn 1. Như vậy là số bên trái lớn hơn số bên phải. 10. Tiếp theo em sang bài tập số 5, câu E. Viết các số tập phân. 1 2 3 4 5, 5 số tập phân này theo thứ tự từ lớn đến bé. Viết theo thứ tự từ lớn đến bé, tức là các em viết theo thứ tự là giảm dần. Lớn nhất viết trước. Rồi, đầu tiên các em so sánh 5 số này với nhau để tìm ra số lớn nhất. Các em so sánh phần nguyên trước. Phần nguyên của 5 số này lần lượt là 9, 9, 8, 9, 9. Trong đó 9 là số lớn nhất. Như vậy. Các em so sánh các số thập phân có phần nguyên là 9 với nhau để tìm ra số lớn nhất. Rồi phần nguyên bằng nhau, tiếp theo các em so sánh phần thập phân. Chữ số thứ nhất ở phần thập phân của các số này, thầy giáo đã tô màu đỏ. Lần lượt là 0 này, 1 này, 9 này, 0 này. Trong đó 9 là lớn nhất này. Như vậy là số 9,99 lớn nhất. Được chưa? Còn lại là 0 này. Các chữ số màu đỏ này, 0 1 0. 0 1 0 thì là một lớn nhất. Như vậy tiếp theo là 9,10. Rồi, giữa hai số 9,01 và 9,015 thì số nào lớn hơn? 9,01 chữ số thứ ba không có. Như vậy để so sánh với 9,015 thì các em viết thêm một chữ số 0 vào tận cùng của phần tập phân. Thì chúng ta được số là 9,010 bằng 9,01. Chữ số thứ ba 
của 9,010 là 0. Chữ số thứ ba của 9,015 là 5. 0 bé hơn 5. Như vậy là 9,015 sẽ lớn hơn. Được chưa? Rồi tiếp theo là 9, 9,001. Và bé nhất là số tập phân có phần nguyên là 8. Được chưa? Tiếp theo các em sang câu B. Viết các số tập phân. 1, 2, 3, 4, 5. 5 số. Theo thứ tự. Từ bé đến lớn. Nó ngược lại với câu E. Bây giờ các em sắp xếp theo thứ tự là từ bé đến lớn. Bé nhất viết trước. Và lớn nhất là viết sau cùng. Đầu tiên các em so sánh phần nguyên của 5 số này. Phần nguyên của 5 số này lần lượt là 15, 15, 51, 18, 20. 15 bé hơn 18, 18 bé hơn 20, 20 bé hơn 51. Như vậy là các em so sánh hai số có phần nguyên là 15 để tìm ra tìm ra số bé nhất. Hai số có phần nguyên là 15, các em so sánh chữ số đầu tiên của phần tập phân. Chữ số đầu tiên ở phần tập phân của hai số này lần lượt là 0 và 1. Đó chính là những chữ số thầy giáo tô màu đỏ. Trong đó là 0 bé hơn 1. Như vậy 15,09 bé hơn 15,18. 15,09 là số bé nhất. Tiếp theo là 15,18. Lớn hơn 15 là 18. 18,15. Lớn hơn 18 là 20, 20,11. Lớn nhất là là 51, 51,01. Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Và đừng quên ủng hộ kênh Học Toán Online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông. Các em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh Học Toán Online đăng tải video lên, các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh Học Toán Online. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.